예, 여러분 반갑습니다. 오늘 이야기는 손가락이 저리고 겨울철만 되면 하얀 손가락으로 변해버리는 문인모를 질병의 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 행복한 생활 이야기 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이미 혈액순환 장애로 피가 통하지 않는 부분이 여기저기 생겨나고 있습니다. 자, 이야기 시작 전에 구독, 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 에, 손이 이미 수족냉증이라면 28강 보시면 수정냉증 다스리는 방법이 있습니다. 세계 유일의 수정냉증을 고칠 수 있는 방법 살펴보시고 다스려 주시면 좋겠습니다. 오늘은 책에 없는 이야기입니다. 이번 101번째 이야기는 손가락 저립 또 겨울철만 되면 하얀 손가락이 되는 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 자, 손가락 저림의 원인은 뭐냐? 우리 인체의 모세혈관이죠. 모세혈관이 막혔기 때문입니다. 첫 번째, 이 백쪽에, 우리 몸에 있는 백쪽의 세포를 양육하는 모세혈관은 이 조직 사이에 400억 개나 됩니다. 두 번째, 이 혈관을 총 이어면 지구 한 바퀴 도는 길이의 의 길이가 됩니다. 즉, 10에서 13만 킬로미터 정도가 우리가 혈관의 길이에요. 그 중에 모세 혈관의 길이가 7만에서 9만 5천 킬로미터나 됩니다. 어마어마하죠. 세 번째, 이 섬세한 모세 혈관은 세포 조직 1mm 제곱당 600개의 모세 혈관이 있는데 이들의 혈관이 막혔다가 열리면서 생기는 현상이 재림 현상이에요. 네 번째, 예를 들면 우리가 앉았다가 일어서면 다리가 막 찌릿찌릿하고 전기가 통하는 현상이 손가락에 나타난 것입니다. 다섯 번째, 이것은 혈류장애가 원인으로 적혈구의 산소와 세포 안의 미토콘드리아 세포당 한 25개 전후가 있죠. 이 미토콘드리아의 수소와 적혈구의 산소가 결합하면서 물과 ATP, 전기 에너지를 만들며 생길 때 찌릿찌릿하게 전기 현상이 생기는 것이 바로 전입 현상입니다. 두 번째, 하얀 손가락이 되는 원인은 뭐냐? 이것은 바로 글로미 현상인데 살펴보겠습니다. 이미 이런 부분은 혈액 피가 통하는 것을 포기한 것이 첫 번째 겨울철만 되면 추운 곳에 가면 혈액순환 장애로 손가락 끝부터 여기저기 새하얗게 피부가 변해버리는 현상입니다. 두 번째 이는 저체온으로 인해서 인체의 중요한 오장육부를 살리기 위해서 서, 쓸데없는 손꼽 발끝을 혈관을 피를 우회시키 즉 정맥의 비상 우회 통로를 만들기 때문입니다. 이런 현상이죠. 이 정상적인 데 이런데 비정상적이면 피가 가다가 거기서 더 가지 않고 우회 턴을 해서 돌아오게 됩니다. 이러한 현상을 우리가 글로미 현상이라 하는데 우리가 정맥 혈관을 막히면 스스로 피기를 막 만들어요. 그래서 병약할수록 죽은 정맥이 인체에 많이 생깁니다. 네 번째, 그래서 그한 예로 보면 내압이 높아서 머리에 정맥혈관이 무수히 많이 생겨나는 병을 모야모야 병이라죠. 이런 것 같은 현상이 손가락의 관말, 즉 손가락 끝 지역에 나타난 것입니다. 다섯 번째, 따라서 우리가 조금만 만지는데도 피멍이 잘 생기는 사람은 피부에 무수히 많은 정맥혈관이 만들어졌기 때문에 그 막힌 혈관을 
잡았다. 조금 충격을 받았다. 그러면 터지는 것이 바로 멍이죠. 여섯 번째. 따라서 병이 깊을수록 질병이 생긴 부위에는 무수히 많은 정맥 혈관이 새로 만들어지게 되는 것입니다. 이런 현상을 우리가 정맥의 우회 통로를 만드는 현상을 글로미 현상이라고 합니다. 세 번째. 자, 손가락에 나타난 글로미 현상을 자세히 살펴보겠습니다. 예, 이 손가락은 이미 뭐냐, 보세요. 심하죠? 그래서, 정상적일 때는 동맥의 피가 한 바퀴 뿍 돌려서 정맥으로 회수되어서 세포가 활동을 할수 있는데, 하락게 되면 정맥이 이렇게 끝을 포기하고 우회 모세정막으로 피가 통하기 때문입니다. 첫 번째, 이 손가락은 오장육부와 모든 것이 연결되어 있습니다. 이런 손가락은 오장육부의 관말 지역이 함께 막힌 경우가 많습니다. 자, 이런 손가락은 보세요. 여기 새끼 손가락 하나만 그렸죠. 왼손 새끼 손가락이 막혀 있어요. 이런 사람은 이런 사람은 오른손 새끼 손가락이 막혔기 때문에 반대인 왼쪽 다리의 혈류가 느려 다리가 불편한 사람들에게 반대편 새끼 손가락이 이렇게 하얗게 나타납니다. 네 번째 따라서 하얗게 자주 바뀌는 손가락은 혈류 손따기로 다스려서 수십 년 오랫동안 손가락에 축적된 죽은 적혈구와 염증을 빼내 주어야 됩니다. 다섯 번째, 이것은 너무나 오래되어 누적되어 생긴 현상이므로 따기를 하고 나면 한번 따고는 1cm 정도씩 점점 점점 하얗게 된 부위가 점점 줄어들게 됩니다. 네 번째, 손가락에 나타나는 인체의 모든 정보. 이 손의 모든 인체의 정보가 다 나타나 있습니다. 자, 손따기, 손따기 18강을 보시면 손의 건강과 지압 방법이 있습니다. 거기 가시면 자, 자신의 관말 지역, 자신의 오장육부가 어디 안 좋은지 다 살펴볼 수가 있습니다. 만약에 이 손가락이 가장 먼저 하얗게 된다 그러면 반대편 폐가 안 좋은 것이고 자 두번째 절인 손가락이나 하얀 손가락이 되는 것은 혈류 흐름이 오랫동안 늘었기 때문이므로 해당 부위의 손가락을 따줍니다 따주면 결국 뭡냐 죽은 어혈과 염증이 함께 빠지죠 자, 세 번째, 이 절인 손가락은 손가락 끝을 따줍니다. 절인 손가락은 손가락 끝을 이렇게 따주고 그 다음 해당되는 부위, 절인 게 만약에 중지다 그러면 중지 절인 부위를 따주고 뭐첫 번째 마디 같은 첫 번째 마디를 따주면 됩니다. 그래서 해당 부위의 손가락 끝과 절인 부위를 따주면 됩니다. 자, 만약에 내 손가락이 하얗다. 그럼 하얀 손가락은 손가락 끝과 하얀 손가락 끝과 손톱 쪽에 손톱 쪽에 여기에 요 손톱 쪽에 플러스 위치 요 마이너스 위치 여기를 따준 다음에 피를 훑어서 피를 꽉 훑어서 계속 피가 아예 안 나올 때까지 짜주고 또한 10여 한 3, 4분 기다렸다 또한번 짜주고 이렇게 해서 최대한 짜내줍니다. 정세에 따라 조금씩 다르긴 하지만 3일이나 일주일 간격으로 3에서 5회 따주기를 하면 절임 현상은 더 빨리 낫고 하얀 손가락은 그 손가락 하얀 부위가 점점점점 줄어들면서 3 내지 5회 해주고 나면 완치가 될 수가 있습니다. 다섯 번째, 절임과 하얀 손가락 혈류 손따기를 살펴보겠습니다. 이렇게 절여 있죠. 그 중에 가장 심한 부위, 절인 부위가 가장 심한 부위부터 먼저 첫날 다 써주고 그 다음 날두 번째 뭐다 써주고 그 다음 날세 번째 다 써주고 이렇게 하시면 좋겠죠. 자 이런 손가락은 겨울철만 되면 반복되는 현상으로 치료하지 않으면 
이 하얀 부위가 점점 점점 더 넓어지게 됩니다. 가장 심한 부위부터 먼저 다스려 주십니다. 사진은 중지가 가장 먼저 하얀 부위가 길어져 있는데 어떻게 더한지 보겠습니다. 제 손가락을 한번 따본 것입니다. 중지니까 다, 다 끝을 따줍니다. 그 다음 C 플러스, C 플러스 쪽을 한번 짜주고 C 마이너스 쪽, C 마이너스 쪽을 이렇게 한번 따줍니다. 따주고 최대한 피를 훑어서 쭉쭉 짜, 짜, 짜주세요. 짜고 한 1분 정도 짜고 나면 더 이상 안 나와요. 그러면 2, 3분 기다렸다 다시 짜면 여긴 염증들이 또 빠져나옵니다. 최대한 짜내주면 좋습니다. 네 번째, 따주고 난후 다음 날 되면 흰 부위가 점점 줄어들게 되는데 염증과 피를 최대한 많이 잘 짜내줄수록 흰, 흰 부위의 줄어드는 부위가 점점 점점 더 빨리 줄어들게 됩니다. 보통 한 1cm 정도씩 줄어들게 됩니다. 자, 내가 맞는 질병은 내가 고친다. 이야기 끝내기 전에 다음 강의가 궁금하시다면 좋아요, 구독, 알림을 눌러주시면 더 좋은 강의로 보답을 하겠습니다. 다음 102번째 강의는 죽어가는 혈관을 다스리는 방법입니다. 한이든 약이든 대부분이 혈전이 생겨서 혈관이 죽는다. 생각하는데 그거는 융합적인 치료가 되지 못합니다. 이 막힌 정맥에 막힌 혈전도 중요하지만 림프구에 있는 림프액이 더큰 문제가 됩니다. 자 다음 주 강의를 기대해 주시고 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 일상 되세요. 감사합니다.